。今天聊的这期品牌正式发售了世界上第一台量产的安卓手机，出货量曾经一度超越苹果、三星，各种经典机型也是不胜枚举了啊。但在智能手机发展的如火如荼之时啊，它又押宝 VR。经过多年耕耘，不管是 VR 还是手机啊，又都逐渐消失在了主流视野之中。好，大家好，我双九，欢迎收看小白测评末代辉煌系列第三期《昔日王者 HTC 的绝唱 U 十二 Plus》。如果你之前也用过 HTC 的手机，可以先把型号打在公屏上啊，咱们看看谁的型号是最老的。我自己的第一台呢，遥想当年应该是一个二手的 HTC 蝴蝶，不知道还有没有小伙伴记得啊 ？HTC 品牌的情况在我们之前的手机简史系列中呢详细聊过，你可以去翻看啊。这里我们两三分钟简要带过啊，如果你之前看过，可以直接跳到这个时间点。品牌成立要追溯到97年啊，起初只是一家叫做宏达电子的代工厂，通过代工微软的产品逐渐打出了名气，并在02年上市。做代工终究不是长久之计，于是，在06年呢，开始发布自家的手机产品。恰好这时候又遇到谷歌刚刚收购安卓啊，在我们初代系统的视频里面讲过，你看咱们这知识就这样一点一点串起来了。当时的谷歌找到 HTC 进行第一款安卓手机的生产，并在08年发布。虽然发布时间比初代 iPhone 晚了一年啊，初代安卓机器也是各种问题吧，但后来我们。都知道，这可是划时代的一次合作啊！在全球范围内正式掀起了安卓狂潮，甚至可以说，全球的移动互联网革命也由此开始了。这一手抬举，让 HTC 直接赢麻了。凭借在谷歌安卓系统的先发优势 ，HTC 这一路开疆拓土啊，各种发布新手机。随后的四年时间里，发布了五十多款。当年默认那个大大的翻页灯桌面，也成为了安卓早期玩家的一代记忆。那用过和见过的小伙伴可以扣波一。呃，因为起步较早啊，这个迭代。迅速性能在当时也比较先进 ，HTC 的市场占有率曾经一度到达了全球百分之十五，当时的火腿肠那可是风光无限啊！这时候的三星才初出茅庐，国产小米这边也还忙活着米 UI 的定制系统呢。哎，树大招风，苹果这边就不乐意了啊，指责 HTC 和安卓是对 iOS 系统赤裸裸的抄袭啊！然后从二零一零年起啊，就发起了多项诉讼，直接把 HTC 整懵逼了。都是做手机的事儿，那能叫抄吗？哎，专利诉讼导致 HTC 在多国遭到禁售啊，当时 HTC 算是凉了半截为了扭转困境 ，HTC 推出了 One M7 啊，想借此绝地反击。M7 确实是一款划时代的产品啊，一体是全金属机身，现在来看都十分精致漂亮。但因为在做工材料方面被认为偷工减料，再加上之前不少国内发布的产品和欧美地区存在性能上的差异，这价格也是居高不下。不少国内用户对 HTC 口诛笔伐啊，当时的销量也惨不忍睹。讽刺的是，当时 M7 的操刀人啊 ，HTC 前手机设计师啊，跳槽到了苹果啊，成为了 Biz 的设计总监。这个 Biz。也是从被 HTC 控股啊，到苹果全资收购，机圈果然是个圈儿。一三年之后，中华酷联、魅族、小米、OV 纷纷崛起啊，而 HTC 过高的产品价格，在面对百花齐放的国内手机品牌时啊，再无招架之力。后面又开始转向 VR 啊，也就再没有了昔日安卓老大的荣光了。跌跌撞撞吧，直到二零一八年 ，HTC 发布了啊，就是我手里拿着这台啊，最后一款旗舰机型。本期的主角 HTC U 十二 Plus。作为一家代工厂出身的手机厂商，各种先进的制造工艺 ，HTC 在这台机器上展现的淋漓尽致。就比如 3D 热弯，它不像其他 3D 玻璃那样通过热弯只做一个比较大的弧面，而是用一整块完整的热弯玻璃将四周都折叠过来。这对于工艺的要求是非常高的，最终得到了一个超窄边框的视觉效果。HTC 在这块屏幕上是下了血本了。不过在大的 ID 设计上，在那个疯狂追求屏占比的年代 ，HTC 似乎并不太上道啊啊，依旧坚持1 8比九额头加下巴的。设计啊，咱们放一些一八年发布的机器啊 ，U 十二 Plus 就显得很异类啊，这屏占比像是其他家上代的产品。屏幕上面的两颗前置镜头也没有做任何黑化处理啊，异常明显，很破坏整体观感。细看的话呢，甚至有些不居中。好在屏幕上啊 ，U 十二 Plus 搭载的几乎是当时行业最好的一块 LCD 屏，二八八零乘一四四零的二 K LCD， 五百三十七的 PPI， 非常精细，支持 HDR 十和 DCI-P 三显示。四五年后现在看啊，这观感都非常细腻，也丝毫不弱于当时的 OLED 屏幕手机。这。块屏幕配上它的双扬声器，在当年可以说是影音神器啊！来体验一下。
我们手机这台可能是由于多年老化，时不时会出现这种暗角加重的毛病。而且要重点提一下，这款 LCD 屏幕它还支持息屏显示。是的，你没听错啊， 2 K LCD 屏幕支持息屏显示。U12 Plus 的后盖也是极具辨识度， 3 D 曲面玻璃，用来照镜子你会得到意想不到的效果。更搞笑的是，这几个元器件这个排列方式，咱们如果把这组双摄想象成一对眼睛，你一旦接受这种设定啊，就停不下来了。我们这台透视蓝非常漂亮，半透明的机身可以说是科技透明玻璃的先行者了，可以直。直接看到上半部分的内部元器件，但是玻璃后盖也非常容易沾染指纹。U12 Plus 应该算是全球首款量产的无实体按键的手机。这中框右侧的三枚按键其实都只是做了凸起，并不能够实际按下去。类似于 iPhone 7的压杆 Home 键，内置的压柄模块会识别按压力度，再通过内置的纵向线性马达模拟真实的按键反馈，相当于将电源和音量键 a g e s e n s e 化了。a g e s e n s e 的边框触控算是 HTC 独创的黑科技了，将手机左右边缘都。嵌入了压力传感器，可以识别到不同的握压、握持、双击等动作。比如，你就可以设置短握压启动相机，长握压屏幕截图。你还可以设置在应用程序内触发各种不同的操作。你可以设置通过长握压来给自己喜欢的视频点个赞啊，比如现在。这段时间我们体验下来，主观觉得 H C C 还是一个、嗯、噱头大于实际的轻创新吧。首先是它需要比较大的这个压感力量，才能识别到握压的这个动作。呃，如果你老用这个操作的话呢，其实手挺累的。工作室的女生都表示这个是比较难触发的。还有最重要的一点，识别率实在不敢恭维，经常握的时候不小心就会按到屏幕上面。H C C 在 App 内以映射的方式进行快捷操作，决定了它的实际效率并不太高。且不说。高频次的握压会导致你手累，单单是这个屏外握压、屏内触摸这来回的操作方式切换，都是劝退你的足够理由了。唯一比较好用的是握持智能旋转呢、啊，会在识别握持姿势没有变化的时候啊，这个停用屏幕旋转功能。这对于现在经常躺床上或者说卧沙发上这种侧看手机的人来说，是一个比较实用的功能。U12 Plus 搭载的是当年旗舰处理器骁龙八四五啊，我们现在实测啊，娱乐兔四十万出头的样子。八年国行首发价六加幺二八就高达五千八百八十八元啊，这个价格跟性价比那就沾不上边了。还有一台机的定价我很深刻啊，这个一五年的 HTC M 九，使用的是联发科 X 十芯片。你要知道，使用同款处理器的都是红米 Note 三、魅族 MX 五，那这些机的起售价格还不到两千元。这 HTC 可能还是想维持自己的高端性，依旧头铁的定价四千多。我们把 U 十二 Plus 连上性能狗，实测了一下三十分钟王者的表现呢，毕竟是四年前的机子了，平均帧率五十六点八，功耗四点一瓦，波动二十五点七。啊，这波动很多。我们又好奇跑了一下数据库 3.0 的原神最新测试模型，看看这台四年前的旗舰放到现在表现如何？平均帧率 25.1 帧啊，功耗 4.8 八瓦，波动 54.6 也不是说完全不能玩，就是卡到打怪的时候放技能需要多预判一下。但是机身温度没那么热啊，这个最高 44.7 摄氏度。影像方面其实也算是 U12 Plus 的一大亮点，这主摄索尼 MX 3 6 3还有两倍的光变，也带 OS 光学防抖，整个硬件规格属于传统顶级。我们找了几台同年。代的机器简单实拍了几组啊，不得不说 U12 Plus 的色彩调教其实还非常优秀。我们专项体验之中，白天场景它基本都不会出现偏色的情况啊，这即便放到现在啊，也是不容易做到的。相比之下，当年 Mate 20 Pro 就明显偏黄了。即便是这种完全没有任何参照物的墙面啊 ，U12 Plus 也能准确的还原墙体的原本颜色。另外三家或多或少啊都有一些发白偏色，当然问题也有啊，就是画面曝光感觉都不太够啊，看着都偏暗，大光比场景下就会显得非常寡淡，这观感不。iPhone 和华为光线复杂的场景啊，当年的 MX 3 6 3明显就不太够用了啊。另外，在软件层面 ，HTC 的取景框啊也不太好用，应该是为了降低对算力的要求，这个画面显示偏暗，操作界面也过于原生啊。U12 Plus 这个系统做的不怎么本地，但是这名字特别本地啊，叫 ChinaSense， 说是专门为国内定制的一套 UI， 但其实它还是非常原生的啊。现在如果高情商啊，咱们可以叫做简洁轻快吧，啊，低情商就是压根没本地化。<笑>从系统也能看得出来，当时的 HTC 对手机业务。起码是对国内的手机业务吧，已经基本是快放弃的状态了，更像是完成品牌指令式的例行更新。这和我们之前体验的乐视其实还真不是一回事啊！看乐视当年的机器，相比之下呢，还真挺努力的。不过这个近原生的系统呢，也有一个重大利好，那就是系统没广告。软件更新停留在了一九年十一月的版本啊，三个月后 HTC 宣布关闭官方社区，至此也就意味着 U12 Plus 是 HTC 给手机业务消费者的最后一份答卷了啊，画上了手机业务的句号。我们现在看 U12 Plus 这。
台机，无论是处理器、屏幕、拍照，还是它的 ID 工艺，呃，都可以称得上是当时的顶级水平啊、呃。交互上呢，也能感受到火腿肠自己的一些思考吧。但最终，它还是成为了品牌绝唱。发布这台机的时候 ，HTC 已经是难转颓势了。呃，经过苹果、三星再加一众国产品牌的疯狂围剿，昔日王者全球市场份额只剩下了不到百分之一啊。从这台机，除了这些供应链的顶级硬件吧，我们也并没有看到 HTC 想要绝地反击的决心，尤其是在系统层面，和其他厂商啊，那差的都不是一两个等级了啊。悄悄的更新，悄悄的淡出了我们的视野。如果正在看视频的你岁数稍大，或者说对机圈了解比较深，肯定也都知道 HTC 曾经也是安卓高端机的代表啊。曾经的火腿肠呢，也确实给机圈带来过很多惊喜啊，比如早年的多普达呀，那个可玩性真的是非常高，这个亲儿子 Nexus One， 以及全金属质感的 M 8然而，从零八年发布全球首款安卓手机啊，到一八年最后这一台旗舰，这十年征途吧。这个 HTC 却从未布局过云端服务、内容生态、移动支付，甚至是系统广告啊，它都从未涉猎过。不少人都觉得 HTC 是不是有点老实的过分了啊？这个过于注重硬件的开发，却忽视了移动互联网时代人们需求的多样性变化。而且站在消费者的角度啊，他当年很多市场策略，这可谓是昏招频出啊。比如早期的机海战术啊，这个区别对待中国用户和海外市场啊，还有就是价格策略上 ，HTC 一直强调这个高端化。定价失衡的 HTC 在激烈竞争中呢，逐渐陷入了这个高端机啊，拼不过苹果、三星；这中低端机呢，啊，又干不过华米、OV 的这个尴尬境地。HTC 在手机这个领域像极了一个勤勤恳恳的打工仔吧？这个从最开始的代工厂，一步一步奋斗成了大老板，这个堪称成功逆袭的典范。产品呢也是一丝不苟，这个追求各种新工艺啊。然而这样的十年征途也有其自身的局限性，比如说现在马后炮的来看啊，这个视野不足啊，布局单一，导致了容错率极低。如今的 HTC 还是押宝 VR 啊，这个深耕元宇宙概念领域啊，这元宇宙能不能拯救 HTC 我们不得而知，但它确实和大众用户已经渐行渐远，很久很久了。不管怎么说吧，确实曾经给我们带来了很多精彩，呃，希望它能再现荣光。OK， 如果觉得这期视频对你产生了一点帮助，可否在下方给我们点个赞？特别感谢！更多人格精彩，大家可以在全网搜索关注小白测评啊！不过那天我们下期视频再见，拜拜。